高考七百五十分，我考了七百五十分满分，而我的物理试卷更是被当成了绝密考卷。本应该上大学的我，被雪藏了三年。这三年，我一直在研究芯片，而我的校花女友也等了我三年。小文啊，芯片测试的结果出来了，各方面运行的都特别流畅。这三年真的是辛苦你了，你给我们国家解决了一个天大的问题啊！一个月后，科研基地的收尾工作结束，到时候会为你颁发华夏最高科学技术奖以及国士勋章。不过，由于保密原则，这次奖项和勋章的颁布都不会对外公布，真是委屈你了。王院长，光刻机的设计制作也不止我一个人的功劳，这三年基地里面的院士和教授也都辛苦了。虽然不能让你光明正大的享受着原本属于你的荣耀，但是你个人有什么想法和愿望，老头子我私下里一定尽我所能的去帮你完成。我确实有点个人小小的私事，想要麻烦您一下。你说，只要不是涉及原则问题，我一定满足你。再过两个星期，京都大学就开学了，我想要一张京都大学。经济管理系大一新生的录取通知书。什么？小文，你不是在跟我开玩笑吧？去京都大学读大一，凭借你的科研水平，那些老师还有什么能够教你的？老张那个家伙不还邀请你去华清大学当荣誉教授，你不也给拒绝了？现在去京都大学干什么？今年两院评选，华科院的院士名单中绝对有你的名字。你如果想要研究其他项目的话，完全可以直接来华科院呀、啊。这个您就别管了，哪怕是我去了京都大学读书，一旦国家需要我，我也会马上回来的。我去京都大学只是为了完成当年的一个约定。行吧，国家耽误了你三年，你去京都大学好好体验体验生活也是应该的。通知书我会直接让人送到你爸妈手里的。三年前的高中晚自习上，文瑞，你打算什么时候谈恋爱？十八岁，你呢？那我也十八岁。你大学想去哪里读？京都大学吧，就去经济管理系。以后我谈恋爱了，一定好好掌管家里的财政大权。你呢？要不要和我一起去京都大学？京都大学经济管理系大二，三年了，林清学，我来履行当年的约定了。十四天后，京都大学经管系新生接待处。清学，你还真不愧是我们京大公认的第一校花。看看那些新来的小学弟们，一看到你，眼睛都移不开了。我敢保证，等新生报道结束。又不知道有多少小学弟要在学校里面打探你的消息了，随他们去呗。反正我对谈恋爱什么的没兴趣。你不会还对你那个死了三年的男朋友念念不忘吧？唉，其实也没有什么念念不忘的，只不过现在我还是无法喜欢上其他人而已。好了，你就别傻站在这里。现在这个点，新生估计都要进学校了，你还不去校门口迎一下？说不定今年咱们系。能来几个你看得上眼的帅气小哥哥呢？大学门口，我手里提着行李箱，心里五味杂陈。当年自己的不告而别，他应该很伤心吧？姐妹，快看快看，那个新生长得好帅啊！这难道就是传说中的气质帅哥吗？今天这志愿者没白当啦！这个小哥哥的联系方式我要定了。这位学弟，你是哪个系的？我是本次新生报道的志愿者，我带你去报道吧。经管系。刚好我也不太认识路，那就麻烦学姐了。不麻烦，不麻烦，很巧啊，我也是经管系的。说起来，那你还是我直系的学弟了。学姐，既然你是咱们经管系的学姐，那我想请问一下，你认识林清学、林学姐吗？当然认识，你这小学弟的消息很灵通啊。这才刚到学校，就把我们学院里面最漂亮的校花是谁给打听清楚？怎么，你也对我们林大校花感兴趣？我和林学姐高中是同一个学校的，也是因为她，所以我才选择来京都大学经管系的。我懂的，慕名而来呀。不过你们是同一个高中的，应该也听过你们林学。姐的事迹吧，事迹？什么事迹？就在这时，我的手机响了起来。抱歉，我接个电话。陆教授，我是文瑞，文总工，实在是不好意思啊。本来原定的计划应该是我在学校门口迎你入学的，不过上面临时有个项目出了点问题，要我去帮忙，所以我现在不在京都，实在是抱歉。上面的项目为重，我没事的。现在已经在准备办入学手续了。三年没有进学校了，感觉还适应吗？挺好的，学校里面的学长学姐都挺热情的，那就好。我还担心你在学校里面待不习惯呢。我和你们经管系的张院长也比较熟，要不我给他打个招呼，让他帮你准备一间教授公寓住着。
，这样也方便你做其他的项目研究。你看怎么样？不用了，我来学校是读书的，就不用搞什么特殊化了。正常学生该怎么样就怎么样就行了。那好吧，不过我还是不理解，凭借你的科研水平，完全可以去带博士研究生了，怎么就突然还想着读大学呢？我还是那句老话，只要你什么时候想通了，我马上就可以给上面打报告，让你成为我们京都大学的荣誉教授。这个到时候再说吧，你总得让我先好好休息一段时间吧。行了，我这边准备报道了，您也比较忙，就不打扰你了。随后，学姐给我带到了报道的地方。清雪人呢？我给她带了一个她老家的学弟过来了。林大校花说这天气太热了，在这待一天也挺辛苦的，所以请我们喝奶茶。这会是去拿奶茶去了。不好意思啊，小学弟，你林学姐临时有事，暂时你是见不到她了。没事，未来时间还长，总有机会见面的。你是几班的？经管系大一一班。那就没事了。我和清雪都是你们大一经管一班的助理辅导员，明天班上新生见面的时候就又能见面了。这是一个学长走了过来，学弟，冬季领好了，我就先带你去宿舍吧。我走后没多久，林清雪就走了过来。清雪，你这走的也太不巧了。我跟你说，今年我们系来了一个超级帅、超级有气质的小哥哥，而且他还说和你是一个高中的。我看我们这个小学弟呀、啊，绝对是奔着你来的。你打住啊！我现在可没谈恋爱的想法。我也没说一定谈恋爱呀，不过怎么说也是你老家来的直系小学弟，怎么说也要好好关照一下吧。反正他是一般的，明天你们新生见面会上就见到了。他叫文瑞，怎么样？你对这个小学弟有印象吗？什么？你说，你说他叫什么？我高考七百五十分，一张物理试卷更是被当成绝密试卷。本来要和校花一起上大学的我，被雪藏了三年。三年来，我无私奉献，终于研究出了顶级芯片。而我的校花女友却觉得我已经死了三年。什么？你说他叫什么？他叫文瑞呀、啊。有什么问题吗？没，没什么。他刚刚往哪个方向走的？等他追过来时，我早已不见。不，不可能的，可能只是重名罢了。三年前的暑假，我跟他吵了一架，我说以后再也不理他。可让他没想到的是，我竟然真的消失了三年。他去找叔叔查我的身份信息时，却发现我的身份证信息居然被消除掉了。什么？他死了吗？刚到宿舍的我就开始做卫生，等室友回来的时候就已经打扫得干干净净了。哥们，这卫生都是你一个人弄干净的，辛苦你了，辛苦你了。我叫朱鹏飞，也是这个宿舍的，以后咱们就是室友了。我叫文瑞，来自湘南，宿舍一共四人，朱鹏飞老大，张明阳老二，我是老三，王磊老四。哥几个说说吧，大家都是怎么来的京大？高考多少分呢？呃，高考，我没参加过高考啊，你们还要高考的吗？我高二那年就保送了，我也没参加高考。我是国家 IMO 集训队的队员 ，IMO 结束之后，我就拿到了京大的保送通知了。老大，你呢？你怎么进来的？<笑>我就差点了。小时候开过炉，然后脑子一下就灵饭起来了。高考也就考了六百九十四分，拿了个理科状元，然后就进京大了。<笑>老三，你是怎么进的京大？我也没参加高考，算是保送吧。因为不想去华清，就来了京大。我这么说，他们也没怀疑。因为对于京大来说，大多数都是天才选手被保送进来的。正靠实力进来的反而是少数，大家天南地北的聚一起也不容易。哥们是京都人，这片我也比较熟。今晚上我请客，大家一起搓一顿，怎么样？请客就算了，大家挨挨就行。不过周围你比较熟，地方你来定可以。哦，哥几个，你们进班群了吗？辅导员拉了个班群，班群里面发消息说，今年我们班的助理辅导员是林清雪 A。你们知道林清雪是谁吧？卧槽，真的假的？林清雪当我们助理辅导员，可惜呀、啊。作为咱们京大的第一校花，咱们的林学姐一直对她死了三年的前男友念念不忘。要不然，就凭她是我们助理辅导员这个身份，作为情场高手的我，哥们一定要追求她试试。前男友？她有前男友吗？啊，对对对，据我知道的小道消息，林清雪的前男友是她高一时候的同桌，不过后来因为意外去世了。什么？她高中三年的同桌不都是我吗？我什么时候成为她前男友了？可惜呀、啊，要是她是和她前男友分手了还好说，这人都死了。我估计这林大校花这辈子都很难忘记她高中的那个前男友了。算了，不说了，咱们去学校周边逛逛去吧，顺便直接一起吃个宵夜。
，另一边的女生宿舍。清雪啊，咱们今晚上吃什么？去食堂呗。我觉得一食堂新推出的那个腐竹炖红烧肉不错。这才来学校就去食堂呢，今天都忙了一天了，咱们去北门那边逛逛呗，看看有什么好吃的，顺便买点水果回来。我看你是想出去看看咱们学校新来的小学弟了。<笑>人间不拆呀。哥几个，这北门可是我们金大有名的小吃一条街，这条街上的几家烧烤店味道都不错，你们挑一家吧。姐妹们，大家想想吧，咱们去哪家店吃，我们都可以。就在这时，林清雪眼睁睁地看着我走进了一家烧烤店，她屏住呼吸，久久不能回神。怎么回事？是我眼花了吗？文瑞明明都已经死了啊！叔叔也告诉我，他的身份信息被消除了。清雪，清雪，你发什么愣神呢？就吃这家烧烤吧。夏天烧烤配啤酒绝配。我去上个厕所，你们看着点就行了。你们看着点菜就行了。我好像看到了一个熟人，我去找他一下。什么熟人？不会是小哥哥吧？去去去，你先点菜吧你。林学姐，你们好，你们好，你们宿舍只有三个人吗？我们老三上厕所去了，不好意思啊。你们继续吧，我还以为刚刚以为看到了熟人。就在这时，他心跳加快。看到了一个跟我很像的人，他缓缓走过去，拍了一下他的肩膀。林同学，你找我有什么事情吗？不好意思啊，这位同学，我认错人了，抱歉抱歉，实在是不好意思啊。你怎么回事啊？跟丢了魂似的。没什么，大家本学期第一次一起出来吃烧烤，先喝两杯吧，我先干为敬。说完他就咕噜咕噜的干了一瓶。老三，你这厕所上的也太久了吧！大家可都等你了。来来来，庆祝我们能天南海北的聚到一起，咱们来一起走一个。哥几个，林清雪、林学姐也在这个店里面吃饭，你说咱们要不要一起出去给他敬个酒啊？好歹也是未来咱们军训时候的助理辅导员呀。刚刚林清雪过来了吗？你刚刚上厕所去了，林学姐可能是走错了，所以进来了一下我们包厢。我刚刚出去上厕所的时候看到了。他和他室友还在外面喝酒呢。对对对，我也见到了。该说不说啊，林学姐不愧是咱们京大的第一校花啊，就连喝起酒来那都是嘎嘎猛、啊。喝酒，我记得以前的林清雪那可是滴酒不沾的。随后我就走了出去。老三，你干什么去啊？我出去一下，你们继续喝。清雪，你别再喝了吧，你看你都喝醉了，你今天是怎么了？没事。我就喝完这最后一杯，我就不喝了。他刚要举杯，我就一把抢过，别喝了。哦，小学弟，是你呀。学姐好，他这是喝了多少酒啊？这些全部都是咱们林大校花喝的，然后喝多了。我没有喝多。文瑞，是你妈文瑞，你终于出现了。我跟你保证，我以后再也不跟你吵架了。你不要再突然消失了，好不好？我高考七百五十分满分，本来是可以开开心心的和校花女友一起上大学，可没想到被雪藏三年。这三年我报效祖国，隐姓埋名的造出了光刻机。三年后，我终于可以履行三年前的约定，跟我的校花女友见面了。什么情况？文瑞不是给林清雪敬酒的吗？怎么直接报上了？什么情况？怎么一上来，清雪就跟这个小学弟抱上了？难道文瑞，那就是她那死了三年的前男友？此刻不少的京大学子也在围观。姐妹姐妹，快看快看，这是在拍偶像剧吗？这男生好帅啊，好想当他怀里的那个女生啊！我勒个去，这男的怀里抱着的不是大二的林清雪吗？禽兽啊，放开我的女神，让我来，我女神这是脱单了吗？爷清洁，文瑞，真的是你妈文瑞。你终于回来了，答应我，以后不要再离开了，好不好？我真的保证，以后再也不跟你吵架了。我保证，以后我都不会再离开你了，好不好？那你保证了啊，以后再也不许离开了。以后要是谁再不声不响的就消失了，谁就是小狗，汪汪汪的小狗。我保证，谁再消失了，谁就是小狗，汪汪汪的那种小狗。说完后，他就在我的怀里睡了过去。学姐，他喝酒之后经常这样吗？没有没有，虽然我们宿舍偶尔出去聚会喝喝啤酒什么的，不过清雪一直都很有分寸，从来没有喝醉过。说起来，我们也还是第一次见清雪喝醉的样子，没想到平时这么高冷的一个人，喝醉酒之后居然还和一个小孩子一样。这样啊，你们是在录像吗？记录美好时光，我们就是单纯记录一下他喝醉的样子而已。等他明天酒醒之后，我们再发给他看，比较方便帮他回忆起今晚上发生的事情。呃拍就拍吧，记得把我拍好看点那个小学弟呀、啊，你不会就是他口中那个
，死了三年的前男友吧？如果不出意外的话，应该就是我了。那他还说你，你们是想说我死了三年了是吧？其实我也很想知道，为什么他会说我死了三年了？我先把他送回宿舍吧，我的几个好兄弟还在等着我呢。好好好，我们带路。随后我把清雪送回宿舍后，又返回了烧烤店。<笑>老三，说说呗，啥情况啊？这才来大学的第一天，你就不声不响的。把咱们京大最漂亮的校花给拿下了，什么拿下不拿下？我和他高中的时候就认识了，刚刚听你们说他在外面，我就过去打了个招呼，没想到他喝醉了，所以就顺手把他送回宿舍了。你说这话的时候摸了自己良心吗？老三，你可别当我们都瞎啊！普通朋友关系，你这送他回宿舍要用公主包的吗？他是有是摆着啊，更何况我可看清楚了，是林大校花主动扑到你怀里的，老三。你不会就是林大校花口中所说的那个死了三年的前男友吧？三年前你们两个分手了，然后你伤透了他的心，因爱生恨，所以才到处在外面说你死了。哦，原来是这样啊，老三，我懂了，你不地道啊，是不是你始乱终弃，抛弃了咱们林大校花，然后他才说你死了的？我丢，要是这样的话，未来这半个月军训，林大校花作为咱们的助理辅导员，不得给咱们穿小鞋啊？这件事情你得解决一下，老三。你们别乱瞎猜啊！我可没干什么对不起他的事情，我们两个也不是情侣关系。据我所知，他高中的时候就没谈过恋爱。那我知道了，所以说那个死了三年的前男友是林大校花杜撰出来的，拿这个莫须有的前男友当挡箭牌呢。这么看来，我是不是有机会了？你别在这乱想啊！我以我敏锐的第六感发誓，老三和咱们林大校花之间。绝对有一些不为人知的故事，我们几个相处的其乐融融。与此同时，在沙漠中的某个大型航天发动机科研基地内，一个年龄刚到四十却满头白发的中年男子，手中紧紧握着绝密的设计图纸。航天战斗机的发动机，他已经研究了整整十年，可一次次的是非失败，让他近乎绝望。诸位，关于此次是非失败，大家有什么自己的想法和问题，都查出来了吗？检测结果出来了，出现。现问题的有几个地方，首先还是涡轮叶片的问题，涡轮叶片的精度还略微有些偏差。然后就是众人都在安静的听着，大家都有些绝望，因为问题实在是太多了。什么意思？难道这战斗机的发动机，我们龙国就造不出来了吗？叶总工，我认识一个人，或许他可以帮我们解决问题。你说有谁能够来解决这个问题？文瑞。啊、文瑞是谁啊？哪个领域的专家？我怎么从来没有在国内听到过这个名字？航天科研这块有叫文瑞的专家吗？叶总工可是华科院的副院长，他都没把握解决这个问题。那个叫文瑞的过来，就能够帮我们把问题解决了吗？他们不知道我的身份是正常的，因为我上次研究的光刻机的项目跟这个航天发动机完全是两个项目，而且我的身份目前还是 S S S 级别的保密程度。大家先别急，你说的那个文瑞是跟你一起研究光刻机的那个工程师吗？对，就是他。你能够请他过来？我不敢保证，不过总要试试吧。那你就试试吧。我也很想认识一下那个有趣的小家伙。听说他就用了三年的时间，就研发出了一纳米的光刻机，还是有些实力的。第二天一早，我就接到了老陆的电话，并且已经收拾好了行李，没问题，没问题的。我等下就买最早一航班的机票过来，今晚上应该就能到了。老三，你这大早。上的收拾东西干什么呀？我家里有点事情，需要回去一趟。就在几个月前的沙漠里，我为祖国留下了一段文字。我愿积极投身科学研究，用知识和科技的力量，以身报国，并为之而奋斗终生。有些事情总要人去做的。啊、回去，我丢！你不打算参加军训了吗？已经和学校这边打好招呼了。你那要去多久了？快的话一个礼拜，慢的话估计等你们军训结束我就回来了。我丢，我懂了，你该不会真惹到清雪学姐了吧？所以想要躲过军训，人间不拆呀、啊，老大。好了好了，逗你的，家里有事的话，你就先去办你的事吧。另一边的女生宿舍，清雪昨晚喝的有点多。小倩倩，现在几点了？七点，还早呢。我昨晚上是不是喝醉了？我隐隐约约记得，我好像还抱住了谁。哟，我还以为你断片了呢，你自己看看吧。抱着你走的这个人，你还记不记得？他看着看着，眼泪就不自觉地流了出来。小倩倩，你怎么会认识文瑞？他现在在哪？他就是我们经管系大一的小学弟。昨晚上你喝醉之后，他就出现了，然后你就扑到他怀里去了，再然后他就把你给抱回来了。清雪，他不会就是你说的那个死了三年的男朋友吧？
，我要去找他。三年前，我接到特殊任务，不得已隐藏了三年。三年后的今天，我终于要和校花女友见面了，却又接到一个特殊任务，需要离开。就在我准备出发的时候，碰到了林清雪。文瑞，她脸上的泪水早已擦干。我们就这样四目相望。虽然昨天她见过我，但那时已经喝醉了。神志也不太清醒，他现在更多的是疑惑以及愤恨。恨我当年为什么一声不吭的就离开了，以后我再也不想见到你了。哼！呃，我想过无数的开场白，却没想到是这样的。听说我死了。是啊，文瑞，你不是死了吗？你为什么又要出现？整整三年啊！我我也很想解释我这三年的贡献，但是现在身份特殊，一个字也不能说出去。不管怎么样，好久不见。我并不想见到你，我过来见你只是确认一下你死没死而已。现在知道你还活着，那我就先走了。林清雪，有事，我只是想跟你说，当年的约定我没有失约、啊。当年的约定，文瑞，咱们两个是什么关系？你以为是谁啊？你想离开就离开，想出现就出现。三年了，我给你发了这么多条信息，你一条信息都没回过，毫无缘由的。就好像人间蒸发一样的直接消失了，你是不是觉得这样特别潇洒，特别得意？是不是这样就觉得能够让我这辈子都记住你了？你不是消失了吗？既然已经消失了，那你为什么还要再出现？他将三年来的难过、委屈和所有的不满全部都发泄出来。一开始我的消失，他还以为是恶作剧，可是后来他就放弃了。本来他以为可以忘记我的，可没想到我又突然出现。对不起，当年我。不应该不告而别的，不用，你不需要跟我道歉，我们有没有什么关系？你想走就走，想留就留，你想要做什么事情都与我无关。我要走了，家里出了点急事，需要我回去一段时间。不过最快军训结束之后，我就会回来的。啊、出什么事了？他面色一紧，不够又装作一副高冷的样子。哼，你要走就走啊，我又不是你的谁，你不需要跟我解释。虽然说已经和学校打好招呼了，但是你好歹也是我们班的助理辅导员，新生缺席军训，和助理辅导员打一下招呼，不也是应该的吗？再说了，在我眼中，你也远远不只是我的助理辅导员那么简单。听不懂你在说什么，你还有事没事？如果没事的话，我就要走了。没事了，这次应该不算是不声不响的不告而别了吧？我可不想当小狗了，懒得理你。家里有事情要走的话，就快点走，烦死了。说完后，他就快速离开。可能是我是真的不会谈情说爱吧，总是惹你生气。不过我就是想要和你在一起，等我回来。随后我就出发去机场。林清雪啊，你能不能不要这么没出息啊？不要一见他就想心软好不好？他不声不响的离开了三年，有理解过你的感受吗？你还关心他家里发生什么事了？就在这时，走过来一个男生，清雪早啊。吃早餐没？要不要一起去吃早餐？嗯、呃，不好意思，我很忙的，没空吃早餐。还有，王修杰同学，我们两个虽然是同班同学，不过我和你还没有这么熟。你要么喊我班长，要么就直接喊我的名字。清雪，我追求你都追了一年了，难道你就不能给我一个机会吗？那只是你自己的一厢情愿罢了。大一的时候我就说过了，我对你没意思，你也别在我身上白费心思了，我绝对不可能和你在一起的。以前不会，现在更不会。另一边，我已经到了机场，正在等电梯。陆教授，我现在已经在京都国际机场了，预计下午四点左右就能够到达漠北的研究基地，还麻烦你到时候派人来机场接我一下。没问题，没问题。文总工，打扰到了你休息的时间，实在是太抱歉了。没什么好抱歉的，一切以国事为重。就先这样吧，我这边准备进候机厅了，其他的事情等我到了再说。与此同时，一群女生狂热的尖叫声出现，人群中站了一位像是明星的人，所有人往后退，往后退，不要靠近，前面的人赶快闪一边去，不要挡路，听到没有？一众保安态度嚣张至极，你们几个快点走开，让他先坐电梯。这电梯是公共场所，应该排队才行。凭什么我们让开呀？没看到我们这么多人吗？你们人多不会等下一趟吗？这机场是你家修的，你什么意思？我们家韩寒,寒的行程拍的有多满，你不知道吗？我们值机快迟到了。
，你快点让出来！飞机迟到关我们什么事？你是第一次坐飞机吗？乘坐飞机的旅客需要提前两个小时到机场候机，你不知道吗？还有，你问问这些人，哪个不是有自己的事情？难道明星就有特权了？切，你们在忙，能忙过我家韩寒吗？还不快点让开，愣着干什么呢？要是耽误了我们家韩寒上飞机，耽误他的行程，这个责任你们这些人担得起吗？这时，这位大明星终于开口了：“没关系的，虽然我很急，不过还是让他们先上吧，毕竟大家都很忙的。”哦。我们韩寒真的是太善良了，明明自己也很辛苦，韩寒还这么体谅他们这些人，我果然没粉错人，我们韩寒太有涵养了。随后我就离开了这里，十几分钟后，那些韩寒的狂热女粉丝们就开始在网络上发声了，一个名为“出来给韩寒道歉，我们的偶像需要被尊重”的帖子。更是直接被那些狂热的女粉丝们给顶上了热搜。就在这时，漠北特殊办公室里的人紧张了起来，马上上报，大量用户在网络上披露我国 SSS 及保密成员的身份资料，可能有泄密风险，我已准备拦截，请上面下达具体指示。我在机场没有给大明星让电梯，结果让一群粉丝集体网暴，我的信息很快就被曝光了。姓名文瑞，年龄十八岁，学历京都大学经管系大一在读。我的一些基本信息都被发了出来，但是有三年的经历还是空白的。这年头京大这么容易进了吗？什么人都可以去京大读书了吗？他是不是见我们韩寒名气高，想要蹭我们韩寒的热度啊？根本没有查到这个人高考的信息，也没有查到他是不是参加过国际顶尖的赛事。这样的人是怎么进的京大？我建议有关部门一定要严查。京大是什么情况？招人的时候都不看看学生品德的吗？这种人也招进京大读书？这个学历我看是花钱买的吧？而且京大现在据我所知，新生开学准备军训了，他为什么会出现在这？站着家里有关系就能逃军训吗？一大批狂热的粉丝开始对我进行攻击，林清雪他们宿舍也关注到了。清雪，清雪，看看这是不是你们家小学弟？现在网络上好多人都在骂他。啊，什么我家小学弟？他愣了一下，快速拿过李倩的手机，翻看了一下，那些粉丝都是傻子吗？明星就要让人给他让电梯吗？嗯、呃，清雪，刚刚回宿舍的时候。是谁说了要重新开始了？以后和文瑞再无瓜葛的。我看你这样子，恐怕是余情未了吧？哪有，对事不对人，换做其他人被如此对待，我也会这样的。你就嘴硬吧，看姐姐我操作。随后他也在网络上跟粉丝们互动起来。小倩倩，大事不妙啊！吴晗的那些狂热粉，一看就是不想放过你们家小学弟，他这次可惹大麻烦了。我说了，以后我和他没关系了。此时的华科院里，胡闹简直是胡闹。作为一纳米光刻机的设计与制造者，文瑞那就是当之无愧的国之栋梁。随后他就给我打来电话：“小文啊，你现在在哪儿？我已经转过一次飞机了，现在还在机场，下一趟就可以飞漠北了。”网络上的事情你知道了吧？<笑>您是为这件事情来的呀？网络不是法外之地，这些人以为在网络上就可以颠倒是非，胡作非为了吗？简直是太过分了！网上的键盘侠是这样的，我其实无所谓的。这件事情你就别管了，交给老头子我。来处理，你安心候机就行，不要被外界的这些事情扰乱了思绪。一天之内，我一定给你一个满意的交代。这事还需要您操心，实在是不好意思。没事，你等我消息就好了。与此同时，安全总署的领导人刘长青也是火冒三丈。你们这些人是怎么搞的？马上让人给我把网上所有关于文瑞的信息全部给撤下来，并且马上去给我安排人查。这个事情的背后有没有国外谍报组织的人在推波助澜？我只给你们十分钟的时间，如果十分钟之后我。还在网络上看到了关于文瑞的信息，你们所有人都给我等着。他心里明白，如果我的因此受到了什么损失，他们安全总署的人都得吃不了兜着走。现在的一些个明星还有粉丝，真的是越来越不像话了。这时，华科院的王卫民也来了电话。王老，我是刘长青。刘长青，你这个安全总署的署长是干什么吃的？现在网络上出了这么大的事情，你们安全总署没措施吗？还有那个涉事明星，你打算怎么办？我告诉你，要是文瑞的身份暴露了，老头子我脸皮。不要了，我也要到你办公室来闹一闹。王老，您消消气，消消气，我这边已经在安排人解决这个事情了。十分钟，十分钟之内，网络上的消息就全部撤下去了。那个明星呢？我马上约谈文化发展部门的有关负责人。您放心，这件事情我一定给您，也给华科院的所有科研学者一个交代。好，我等你消息。
他妈的，老子我在安全总署混了这么多年，第一次被人这么劈头盖脸的骂一顿还没法说。小王，去通知文化发展部门的负责人，限他半个小时之内到我办公室来，要不然我就亲自去文化发展总署去找他。机场候机厅，几个女生组团找到了我。教特们，你是文瑞呀、啊？我就是文瑞，你们有事吗？长得倒是人模狗样的。在京都机场的时候，为什么不给我们韩寒让电梯？真让人恶心！我看你就是看我们韩寒名气大，想要蹭我们家韩寒热度吧？你不是想火吗？那我们这些韩寒的粉丝就帮你好好火一把。说完，他就直接把矿泉水往我身上倒、哎。你们说完了吗？说完了的话，你们可以走了。哎，你们几个干什么呢？一个女生对视一眼，立刻快速跑开了。这位先生，您没事吧？没事，你去忙你的吧。我们宿舍老大也给我打来电话。老大，我是文瑞，有什么事情吗？卧槽，老三，你这事情搞大发了、啊！我们宿舍几个人，特么早上刚起来，跑到食堂吃着包子，喝着豆浆，然后就看到了你在网络上被吴晗的那群脑残粉丝给骂了。怎么样？你现在心态还稳得住吧？我没事，就是被人泼了点水而已。不过你们就不用在网上去掺和那些事情了，交给我来处理就好了，很快就没事的。我们倒是没什么，不过林大校花可惨了，她在网上替你说话，结果她也被网暴了。什么？我这还有事？先挂了，记住网上的事情，你们就不用掺和了，我来处理。文瑞，你现在在机场怎么样？你没事吧？我听说吴晗的那些粉丝很疯狂的，他们没对你怎么样吧？没事没事，这件事情你暂时就不要管了，交给我来处理。那好吧，未来的时间还很长，等我忙完了家里的事情，就会回学校，到时候我会好好的，求你原谅我的。懒得跟你说，我挂了。因为我在机场没有给大明星让电梯，结果就遭到一群粉丝的网暴。但他绝不可能想到我是国家的机密人员。哼、嗯，臭傻逼，就你一个普通人还想和我斗，老子动动手指就能够弄死你！韩寒，你的粉丝还是真够给力啊！这才半个小时不到的时间，这话题热度就快要飙升到微博的热搜第一了。你曝光度又增加了不少啊！这还不够。虽然网络上的视频剪辑过了，不过还是有些画面不利我的人设。你安排营销号放出消息去，就说那个男生其实是代拍，所以保安才会赶他们离开电梯的。哦，高，你这招实在是高啊！我这就去安排。几分钟不到的时间，网络上就出现了我是代拍的新闻。我就知道我们家韩寒的工作人员不会这么粗暴啊！他们这么粗鲁的感人，肯定是因为不装的凶一点，就会被代拍骚扰。可恶的代拍，居然还要蹭我们家韩寒的热度，他怎么不去死啊？所有的代拍都很可恶，心疼我家韩寒，真的是可怜了，什么事情都没做，就被网上那么多营销号带节奏骂他。安全总署这边怎么回事？不是已经开始清除一些评论了吗？热度怎么还是这么高？吴晗的粉丝太多了，我们删评论什么的都删不过来，删了一批，另外一批马上就出现了。微博那边的负责人怎么说的？这热度还不压下去？是想我请他们老板来安全总署喝茶吗？微博负责人没接电话，不过我联系了我在微博的工作的朋友，说吴晗这个事件已经有不少资本下场，要借此机会再捧一把吴晗了。他现在的商业价值还是挺高的。捧他娘的狗屁！我不管那个吴晗背后有什么资本，直接安排技术部门的人给我停了微博的一切服务器。两分钟之内，我要网络上所有的关于文瑞的消息全部失踪。是。马上去办。文化发展部门的负责人呢？来了没有？在路上呢，大概还有十分钟就能到安全总署。光绅市企鹅老总办公室内，一份名为《绝密》的档案被秘书送到了企鹅老总马腾的面前。看着映入眼帘的红头文字，他立马紧张了起来。马上让技术部门的负责人来见我。全国各个警署都接到了红头文件。这个文瑞是谁啊？上面怎么为此闹出这么大的动静？小李啊，现在立马根据国安这边传递过来的网络 IP 地址信息，到有关地址去抓人，还有让所有休假人员立刻回警署述职，根据安全总署的信息去给我抓人。某军部大营内也下发了红头文件。老刘，这次的事情是怎么回事？怎么轮得到我们军部动手？你先别管，这个事情上面都打电话过来了。碍于保密条例，我只能说，文件里面的那个小伙子是我国重要的科研。人员，他的价值甚至可以比你当年的钱老先生。好了，我明白了。
，这件事你放心，我们军部一定配合，一定要把键盘侠全部铲除。”安全总署这边，文化部门的人也赶到了。刘署长，不知道安全总署有什么事情，需要我们文化发展部门配合的吗？配合，我可不敢让你们文化部门配合，随便一个明星就可以煽动粉丝在网络上闹得鸡飞狗跳的。你们文化发展部门的能量很大啊。啊刘署长，您这话是什么意思啊？您喊我过来，不会是为了网络上的那件事吧？你也知道啊，这些年因为网络上的暴力事件，已经惹得不少重度抑郁，甚至自杀了。别以为我们安全总署不管这块，就什么都不知道。文件我也打印出来了，所有涉事人员，你看着处理吧。说完，他就甩出几份文件，无函涉嫌诽谤国内机密人员，并意图暴露国内机密人员信息资料，以叛国罪处理。孙兵无函助理。涉嫌诽谤国内机密人员，并煽动网络群众泄露我国机密资料，以叛国罪处理。这这个叫文瑞的年轻人到底是什么身份啊？刘署长，你放心，安全总署的文件只是我回去之后一定好好执行。所有涉事明星、涉事作品该下架的下架，涉事本人该封杀的封杀，无论上面出现任何接触，我们文化发展部门一定尽力配合，这样最好。在和清雪交代完之后，我也给安全总署打去电话。文院士，实在是不好意思啊，这件事情我们安全总署早就已经开始行动，你的身份绝对不会暴露，所有涉事人员，我们安全总署也一定会严查的。那就麻烦刘署长了，还有一件事要麻烦一下安全总署的工作人员，那个经大在微博上声援我的女生，我希望您替我好好关注一下。我不希望他再受到这件事情的干扰了。保护你们这些科研人员的资料信息，本来就是我们安全总署应该做的。这次的事件本就是我们失职了，希望你不要介意。再说回吴涵这边，他完全没有意识到问题的严重性，因为林清雪一直在帮我说话，所以他的所有资料也被曝光了出来。他看着清雪的照片，眼神有些不对劲。等这次事情结束，你去给我打听打听京大的那个女孩是叫林清雪吧？你把她的联系方式找出来，我去。和他聊一聊，只要他愿意跟我的话，要钱给钱，想要出道的话，你可以负责帮忙安排一下。<笑>这种事对他来说已经是家常便饭了，只要是他看上的人，基本没有骗不到床上去的。明白，我这就去查他的资料。可就在几分钟后，卧槽，这是怎么回事？怎么网络上关于那个臭小子的消息全部消失了？搜文瑞两个字，网页一片空白。什么？这怎么可能？赶紧给微博的人打电话，哥们，什么情况啊？咱们不是说好的吗？把那个文瑞曝光到底，借这个事情好好炒作一下热度，特么的。还不是吴晗那个傻逼的一群脑残粉丝闹出来的事情。我告诉你，现在出大事了。看在以往的情面上，我给你一句忠告：要么你就快点跑吧，要么到时候你就坦白从宽，抗拒从严。就因为吴晗的这次事件，你知道害得我们有多惨吗？就在你打电话的前一分钟，一群安全总署的人跑到微博的总部，直接把我们总部服务器的电源线给拔了，公司里面大部分设备全部被带走了。特么的王八蛋！今天我话放在这里了，最好不要让老子在国内见到你，否则的话，我有的是办法。整死你们！神什么？怎么会这样？老老大，咱们赶紧跑吧！大明星仗着自己人气高，在网上疯狂带我节奏，但他万万没想到，我是他惹不起的人。韩寒，咱们这次好像闯大祸了！怎么了？出什么事情了？微博上关于那个小子的所有消息和资料全部被撤掉了，而且我还听说，等下微博所有高层都要被请去安全总署喝茶，那可是安全总署啊！什么？这不可能！但他又瞬间冷静了下来。哼，那又如何？这热搜也不是我买上去的，都是我粉丝的行为，跟我有什么关系？等到时候上面查起来，就把所有过失推到粉丝身上不就行了？真的要动我，那小子也得掂量掂量，他能够得罪多少人？哦。对啊，把所有过失推在粉丝身上，不就能够撇得一干二净了？<笑>到目前为止，他俩还不知道惹的是什么样的人物。另一边，国内顶尖娱乐经纪公司的总部，吴晗这个艺人就是他们捧起来的。文化发展部门的负责人给他们领导的打了个电话，姓王的，特么你们公司捧起来都是些什么傻逼明星、啊？现在你也不要问我为什么，我也不想给你解释这么多。我给你打电话来是通知你的，你们经纪公司旗下所有艺人。目前待播的所有影视项目全部停掉，特别是吴晗。当然，这个你也不用管了，他已经死得透透的。今天晚上之前，带着你们公司的高层来一趟文化发展总署，老子请你们集体喝茶。
，文化发展总署的负责人，劈头盖脸的说了一大堆之后，才停下来。周处长，您这话是什么意思？我们公司是出什么事情了吗？吴涵，吴涵怎么了？你等通知吧，通知到了你就知道了。另外，作为老朋友，我提醒你一句，你自求多福吧。什么？自求多福？就在这时，一个秘书跑了过来。孙总，孙总，大事不好了，有税务局的人过来了，看着架势是要把我们公司所有有关财税的资料全部带走。什么？一个娱乐公司发展到现在，肯定是有些猫腻的，根本经不起查。完了，一切都完了。吴涵那个畜生到底做了什么啊？机场这边，吴涵和他的助理电话都要打爆了。什么？品牌要解约？这是怎么回事？本来不是谈的好好的吗？要是嫌弃价格高了的话，也不是不可以降一点代言费，但是突然解约是什么情况？这是钱的问题吗？你们得罪了谁？你们不知道吗？什么？我们得罪谁了？黄总，黄总，我们不是说的好好的吗？怎么突然要我们赔违约金啊？张导，张导，你也要解约？韩寒，怎么办啊？这次好像真出大事了。先，先回公司吧。想回公司，没这么简单。这是逮捕令，跟我们走一趟吧。嗯、而此时。韩寒的粉丝也炸了锅，怎么回事？那个男人和女人在微博上的消息这么全没了？对对对，我手机里面刚刚搜到他们的照片，也全部发布出去了，就连微博热搜都被下了。你们说有没有一种可能，机场上的那个男人有背景，或者说金大的那个女孩其实家里有权有势，所以花了大价钱把内容给撤销掉了？对呀、啊，一定是那个狗女人被金主包养了，想蹭热度不成，然后去求大佬帮忙，才把这些消息给压下去的。我能够问一下，那个文瑞究竟是什么人吗？你还不配知道他的身份，反正你只要知道，等到法庭宣判结束后，你最轻也是一个剥夺政治权利终生了。文先生，网络上的事情差不多解决完了。我们两个是刘总派过来的，因为您的身份问题，担心途中有人对您不利，所以我们此次会全程护卫在您的旁边，保证您的安全。漠北机场那边也安排好了，等您下飞机后，会有军部的人护送您进入研究基地的。好的，真的是辛苦你们了。半小时后，官方发了新闻，财务署下达公文，即将联合文化发展署、经济监察署等十八个部门。开始联手整顿娱乐圈偷税漏税等重大问题。清雪，清雪，你看到了没有？官方都出手了。这次你们家文瑞是真的运气好啊！而且以后在网络上随意的用言语暴力他人都要判刑了。我估计以后这网上再也没有人敢乱说话了。我看到了，我再次郑重声明啊，我和文瑞真的真的没关系了。就在这时，我打来了电话。文瑞了，怎么了？有什么事情吗？我准备上飞机了。所以打电话告诉你一声，我们两个又没什么关系，你上飞机就上飞机呗，关我什么事情呀？你不用打电话给我的。犹豫几秒后，他又忍不住问道：“微博上的事情你看到了吧？吴涵都被抓了，网络上关于你的那些消息也全都不见了。”对呀、啊，还要感谢国家，算是间接的帮了我们一个大忙。这时响起了登机的声音，由京都前往漠北的乘客请注意了。你们的航班还有十五分钟停止检票，如果还有未上飞机的乘客，请尽快检票上机。好了，既然这个事情已经过去了，以后就不用再为这件事情烦心了。我要准备登机了，等我回来了，我再来找你。我还想知道，你说死了三年的前男友，前男友是什么意思啊？我的前女友。哎呀，什么前男友？我不知道了。你去登机吧，我挂了。哎，本来以为他死了，所以就说他是我的前男友。谁知道他现在还活着，这该怎么解释啊？小清雪啊，你知不知道刚刚你打电话的样子像什么？像什么？一只即将快要发情的小母猫。实话实说，你是不是还对那个小学弟念念不忘？去去去，一上午都为了我在忙这个事情，真是辛苦大家了。中午请大家吃饭，地点随便挑，才不要。要说请客吃饭的，是不是也要让你们家小学弟回来请客？过分了啊！我隐姓埋名三年，终于研究出了一纳米光刻机。本以为可以和校花女友在一起了，可没想到又安排我去研究飞机发动机。文院士，初次见面，我叫叶建国。这次的事情还要辛苦你了。叶院长，你可太高看我了，我现在可还不是院士呢。这次过来也只是看看能不能为我国国防科技的发展略尽一份绵薄之力。快了，等庆功宴结束，你这个院士称号是铁定有了。这次网络上的事件应该都解决好了吧？解决了，那就好。我看那个娱乐圈什么的，也是该好好整顿一下了。
，尽是一些阿杂泼皮，搞得不男不女的，带坏社会风气。好了好了，这件事就过去了，别让那些人给气坏了身子。如果不麻烦的话，我想现在就去实验室看看。不再休息一下吗？不用了，尽早解决发动机的问题，就能够尽早的让发动机替我国的国防事业多增添一份力。哦，好，很好，我们华夏有文院士这样一心为国的年轻科研人才，我国科研事业的发展后继有人了呀。我看是另有原因吧，这是心心念念的早点解决问题，回学校面见心上人吧。不过年轻人谈恋爱这是好事，林清雪那孩子的名字我也听过，在金融方面的天赋很敏锐。我们经管学院的几个院士可都想等他大三之后，喊着他去他们名下的工作室帮忙呢。那我可就替他谢谢几位院长了。随后，我们到了实验室，一台发动机摆在中间，各种参数图纸也摆在了桌子上。我拿起来看了片刻。呃，叶院长，按照图纸上的这些参数推算的话，这次的五代发动机对标的应该是漂亮国 F 一三五战斗发动机的参数吧？对，可惜呀、啊，国内的战斗发动机工业起步太慢了。哪怕我们设计出来的发动机理论上能够达到这个标准，但是制造出来的工业部件却依旧达不到预期的构想。叶院长，发动机的内部结构我就不用再看了，先抛开工业元素不说，哪怕是这个发动机研究出来，也不过能够堪堪达到漂亮国的水准。那为什么我们不直接抛弃原有的思路，直接造一台水准更高的发动机出来呢？哎、此话一出，全场都愣住了。我操，这哥们是谁啊？一来就想要推翻我们。所有的研究成果吗？好这么嚣张啊！呵呵，嚣张是嚣张，人家确实有嚣张的资本啊。虽然不知道他到底是干了什么研究成果出来，但是你刚刚没听到叶总工说的，这家伙马上就要被评为院士了。一个二十岁的院士，要我二十岁当院士的话，我估计比他还狂。文院士，你这话是真的是假？你是已经有大概的思路了吗？如果有的话，老头子我愿意陪你再疯狂一把。思路确实有，不过如果想要真正实现起来的话，还是需要您和一众同僚的帮助的。没问题，只要是你有需要的，跟老头子我说，能够解决的，我一定帮你全部解决好。基地里面的器材不太够，我需要一台能够发射激光的大型器材，还有巴拉巴拉巴拉，我说了一大堆，叶老瞬间就懂了。你是说你所说的全新的发动机就是曲率发动机吗？你确定有把握吗？如果是曲率驱动的话，这玩意能够研究出来。别的不说，老头子，我这个发动机总设计师的位置，连同华科院副院长的位置，全部都让给你都行。确实有一些想法，不过需要大量的研究数据来证明理论的可行性。你要人我给人，要器材我给器材。这次老头子我就来给你当这个副手。随后我就安排进了宿舍，我开始冥想，脑海里浮现出无限的想法和公式。另一边女生宿舍，哼，此文瑞。回去之后就一点消息都没有了吗？到家了还是没到家？清雪，你知道你这个样子像什么吗？像什么？旺夫石啊，活脱脱的像是一个等男朋友回消息的旺夫石。呃，你要是真的对人家还有念想的话，就发个消息给人家呗，说不定他就是家里的事情太忙了，所以才忘记发信息给你的。才不要，老娘这么漂亮，除了他文瑞，还就没人要了。凭什么要我主动发信息给他？那你考虑考虑王修杰。哼，不考虑。晚上十一点，我到叶老的宿舍内，递给他一个 U 盘。叶院长，这就是我关于曲率驱动装置的一些构想和研究图纸，你可以先看看，推测一下可行性。不过具体的数据还是需要等专业的人员和设备到位之后才能够进行测试。好，我先看看。呃，随后他一脸震惊，小文了。这就是你今天来基地之后构想出来的内容吗？这倒不至于。之前在进行光刻机研究的时候，我就好奇的研究过一些专门的资料，并添加了一下自己构想之后，这才推导出来的。这样啊。这时我的手机响了起来，不好意思啊，叶院士。没事没事，这么晚了，应该是你在京大的那个小女朋友发信息过来吧？年轻人谈恋爱吗？老头子我也了解，我也是过来人，你不用管我，回你的消息就行了。到家了吗？已经到家了，正在和别人聊天呢。怎么了？和别人聊天？哦，那是我来的不巧了。早知道你有人聊了，我就不聊了。晚安，我睡觉了。<笑>一时间，我竟然不知道怎么回复。怎么了？出什么事情了？叶院长，你知道这是什么意思吗？这个他应该是怪你太忙了，然后要睡觉了。我告诉你啊，你就这么回。夏天宿舍开空调，晚上睡觉盖好被子，小心着凉，然后再回晚安。捂死你个小东西！网上就是这么说的。捂、啊、死你个小东西！你就按照我这样发，准没错。
，然后我就快速回复了过去。好，那你就先去睡吧。夏天宿舍开空调，晚上睡觉盖好被子，别着凉了。晚安，捂死你个小东西！什么？盖好被子，捂死你个小东西？文瑞，三年没打你，你是不是皮痒痒了？找事啊！网上不都是那么说的吗？那特么是。晚安，无锡迪西。文瑞，你是原始人来的吧？清雪，我有点饿了，要不要吃宵夜呀？不吃，气都气饱了。怎么了？不会是你们家文瑞气你了吧？我决定了，最少三天不理他，我看最多一天。哼，绝对三天。怎么样？他是不是开心的睡觉去了？呃，应该是睡觉去了。怎么样，叶院士？这个资料你有什么想法吗？暂时看不出问题。而且很有想法，可行性很高。不过具体的数据我还要好好打磨一下。要不这样吧，时间也不早了，你先回宿舍休息去吧。明天有问题我再找你讨论。好，叶老，您悠着点，早点休息。我看他这状态，明显是想要通宵研究我的资料。没事，我顶得住。你去早点休息。第二天早上七点，叶建国明显是一晚上没睡觉。文瑞才多大啊？这小子到底是怎么研究的？随后他给华清大学打去电话。叶老头，你这老家伙不是在研究五代战斗机发动机吗？怎么有时间打电话给我？是是非成功了？老吴啊，你猜猜我给你带来了什么好消息？如果是关于你们项目的事情，你可就别跟我说了，我可不想知道。这个不说不行，而且我不管你有什么天大的事情，今天之内你务必给我来一趟我们研究基地。这份区域驱动引擎的资料内容实在太过专业。他一个人肯定是搞定不了的，所以想请他过来帮忙。什么意思？而且我今天过来也不现实啊，哪怕咱们都是华科院的，但是去你研究基地，怎么着也要和上面打报告吧？报告我已经加急送上去了，也已经批下来了。我告诉你，如果你今天不来的话，我保证你这辈子都会后悔的。你什么意思？我在华科院内网发一份资料给你看看，你就知道了。什么资料这么急？一份完整的，可以投入使用的曲率驱动引擎资料，你看不看？真的假的？你快点发过来，我马上就去看。随后他便迅速聚精会神的研究起了资料里面的内容、哎。叶老头，你告诉我这份资料是哪里来的？你不要告诉我是你们研究基地弄出来的，打死我都不信。可行性怎么样？我毫不夸张地说，凭借这份资料的理论内容，上次华科院综合开会提出来的南天门计划设想，都可以直接前进一大步了。有生之年，居然看到了南天门计划实现的可能性，由此可见他的情绪要有多激动了。这份资料的可行性实在是太高了，这个曲率驱动引擎的项目我一定要参加，就算是打下手都行。老吴，你认真的啊？我像是跟你开玩笑吗？那你就别愣着了，快点过来吧。没问题，不过我还是想知道国内什么时候出了这么一个恐怖如斯的妖孽奇才。是文瑞，这小家伙可不得了啊！如果这次曲率驱动装置能够做出来，再加上他之前的功绩，我感觉这院士的位置都委屈他了。是那小子啊，这就不奇怪了。三年时间就研究出了一纳米光刻机，那小子根本就不能用常人来比拟。你在科研基地等我，我直接喊军部的飞机送我过来。另一边，京都大学的操场已经开始大一的新生军训了。清雪啊，你这手机里面藏男人了。隔几分钟就看一眼手机，隔几分钟就看一眼手机，啥情况呢？还不是文瑞，都大半天了，一条消息也不给我发，这不像你啊，清雪，你以前不是对那些个男生从来都不假辞色的，怎么一到文瑞这，你就好像是变了个人一样？再说了，你昨天不是还说三天不理他，他就不能发个消息给我吗？求求你了，小清雪啊，你要不要这么可爱？正常一点呢、啊，要不然对面那些个新生看到你这可爱的小模样，还怎么老老实实站军姿呀？他不发信息给你，那你就别搭理他了。天下男人千千万，不行咱就换，你又不缺他文瑞一个男人。嗯、呃，再说吧。这时一个男生拿着奶茶走了过来，陪他们军训一上午了，一定有些口渴了吧？我给你们准备了点冰镇的奶茶，解解暑。谢谢你呀、啊，老王。这杯奶茶多少钱？我转给你。不用客气了。算是我请你们的，无功不受禄。要么你告诉我多少钱，我把钱转给你；要么这奶茶我就不要了。啊，这十九块钱。你还有什么事情吗？没，没事了。没事了，那就走吧。这外边也挺热的。啊，这好吧。清雪，你这也太不给老王面子了吧？真就一点机会都不给人家？为什么要给机会？既然我和他之间是绝对没有可能的，那我为什么要让他一直心存幻想呢？你啊你，就那个小学弟，除了长得好看了一点。他有啥啊？本来我也就以为你是一条难钓的鱼，没想到你居然是一头倔强的驴。很快，军训中场休息，林清雪找到我们宿舍的几人。你就是何文瑞一个宿舍的朱鹏飞吧？对，我就是。
，学姐有啥吩咐？文瑞告诉你们他回去干嘛去了吗？没有，不过他走的挺急的，收了几件日常换洗的衣服就走了，说是最晚军训结束后就回来了。这样啊，行了，休息去吧，军训加油。<笑>三嫂，你放心。我们一定加油！三嫂，你你喊我什么？没啥没啥，林学姐，你是不是想我们老三了呀？要是想的话，你就主动发个信息给他呗。老三那家伙挺木的，有时候不开窍，你多多见谅。去去去，别在这这烦我。得嘞，我去，你这是干什么、啊？老三和学姐这事不是还没成呢，早晚的事。这两人一看就是郎有情，妾有意，也就差那临门一脚了。你们是不是没谈过恋爱？这都不懂，我这是在帮他们呀！而且我可听说了，林学姐宿舍里面的几个学姐都挺漂亮的，而且都是单身。你们说我要是撮合了他和老三，到时候他不得给我介绍个对象？哦，卧槽，老二还得是你啊！去去去，不是说好了不喊老二的吗？这老二太特么有歧义了。你们可以叫我小明、小八，也可以叫我爸爸，我觉得这样就挺好。以后我叫你们老大、老幺，你们叫我爸爸就行了，各喊各的啊！找死啊你！我写出了一份完整的曲率驱动引擎资料，因此华科院的院长召集了国内的顶尖专家一起开会，无数的老熟人在会议室内交头接耳。陆教授，你也是被叶院长请过来的？这么多领域的专家教授，把这多人喊到这边来，究竟是为了啥？这老叶五代战斗发动机项目搞得好好的，突然把我们这么多人喊过来，是项目有了新的突破，还是有其他关于发动机的项目要做？不过，就算是发动机的新项目选人，也不是直接喊了这么大一片人吧？我看这里面长江学者、华科院士等不在少数，这阵仗可不一般啊！我也不知道那老头子卖的什么关子。不过，据我得到的消息，确实是一个新项目，而且如果研究出来，可能会引起全世界科研界的震动。这时，叶院长带着我走了进来。啊这小子是谁？这么年轻就跟在叶院长旁边了？他也是项目参与者吗？各位，请安静一下。这次召集大家来肯定是有原因的。不过在此之前，还需要各位签一下保密协议。等保密协议签完之后，我们再提其他的。绝密？什么？这这是五星的绝密协议？五星的绝密协议，开国至今也没有出现过几次吧？保密协议签好了，那我就向大家介绍一下。接下来我要向大家公布的项目，是我国关于曲率驱动装置的设计与研发项目。站在我旁边的这位文瑞，就是此次项目的主要负责人。曲率驱动项目，这么年轻就当项目负责人，这是什么情况？是五代战机的发动机项目结束了吗？所以才开始进行曲率驱动的项目，还是说在曲率驱动这块有重大突破了？这个年轻人是谁？来镀金的吗？我都没有听说过这个年轻人的名字。叶院长，您不是在开玩笑吧？就这样一个年轻人，真的能够负责？责这个项目，他要是只是来镀金的，我没意见。不过让他成为这个项目的主要负责人，是不是有点太草率了？此次曲率驱动引擎装置的研究，就是我本人提出来了，并且已经取得了部分的理论成果和研究资料。我会让大家明白，我文瑞今天站在这里，绝对不是为了所谓的镀金而来，而是真正的想要同大家一起将这个项目给完整的研究制造出来。真的是曲率驱动装置。是我们这些人都老了吗？如今的年轻人这么厉害了。随后会议持续了六个小时，我巴拉巴拉的也讲了六个小时。各位同僚们，曲率驱动装置如果问世的意义，我想应该不用我跟大家强调了。祖国需要我们的时候到了，让我国发动机驱动领域领先全球的时候也到了。接下来的这段时间内，我希望各位能够鼎力合作，尽快将我国的曲率驱动装置尽快的落实出来。我就说这个小子有一套吧。突然让我好像回到了当年算盘造出原子弹的时候了，我感觉整个人的血液都沸腾起来了。小文了，关于启动曲率驱动引擎研究与设计的项目，我已经交上去了，华科院那边也已经批复了下来。研究资金这块暂定是一千亿，美人状这边也下来了。这次你担任本次项目的总设计师，我和老吴两个就负责给你协调各方面资源，打下手。有任何需求，我和老吴两个都给你解决掉。叶老、吴老，项目我提出来，我负责是应该的。不过我看我就担任个顾问的名头就够了。等京大那边军训结束之后，我还是要回学校的，要不然的话，学校该扣我学分了。谁敢扣你学分？我去把陆勇喊来，看看他们京大敢不敢扣你的学分。小文啊，你为什么非要去京大读书啊？那些个老师能够教你什么？你不会是为了你京大的那个小女朋友吧？小文，你可不能因为这个就将这个项目置于不顾呀。
，你就是因为这个啊。你要是想谈恋爱的话，你跟我老吴说啊，我老吴别的没有，孙女有两个，不过老大都嫁出去了，小两口挺恩爱的。现在喊她离婚也不合适，但是我小孙女刚好上大三，也在京都读书，年龄也就比你大三岁。俗话说得好，女大三抱金砖嘛。<笑>你们二位别误会了，哪怕是在我离开前，最起码也会将初始的模型机给做出来的。这十来天的时间里面，就完成模型机的制作，是不是太着急了点？我心里有数的，这一块我绝对不会敷衍了事的。回到宿舍后，已经是晚上十一点了，我给清雪发去消息，晚安，好梦。哎呦喂，我们的大忙人终于舍得回消息了。你睡醒了？哼，我睡个毛线啊！一天一个消息都没有，怎么睡啊？没睡着，陪室友聊了会客，有问题吗？没问题，没问题。那你打算什么时候睡？不知道，家里的事情这么忙啊，是挺忙的。上次我被你给气懵了，还没来得及问呢。文瑞，你这不声不响的消失三年，是不是得给我一个解释啊？这个，清雪，咱们能不能不说这个事情？不过他还是平复了心情，回复道：“哦，好，那就这样吧，我先睡了。你是不是生气了？没，我可不敢生你文大忙人的气。要是你再生气，你再来一次三年前的不告而别怎么办？不会了，不会了，三年前是真的事出有因。不过我保证，以后再也不会再不告而别了。我又不是你什么人，你不用特意和我说这个。我们不是好朋友吗？只是好朋友吗？还可以是别的吗？哼，不可以。”随后的几天，我们有一句没一句的聊着，各种各样的项目研究也在不断快速的推进着。十天后，一个十比一缩小的曲率驱动设备模型摆放在我面前，中尉，我宣布，我们的曲率驱动装置初代实践模型组装成功。有生之年，居然让我看到曲率驱动实现的可能性，真的是太不可思议了。如果模型能够完整运行，这绝对是全世界动力领域的一大进步啊！这一天必定会被载入史册。大家先别忙着夸我了，准备进行第一次点火实验吧。